St. Francis of Assisi remains as that our common home is like a sister with whom we share our life, a beautiful mother who opens her arms to embrace us. Praise be to you, my Lord, through our sister Mother Earth, who sustains and governs us and who produces various fruits with colored flowers and herbs. Right now we're trying to protect Lützerath, which is the village here. But all of these villages are still also in danger. Yes. And this is just ridiculous. You know, you see this pitman is huge already and it seems like they want to double the size. There you can actually see how it looks inside the mine. So this is where we are, where the homes are. And then you see the mine has different levels. And the digger that you've seen earlier, which is here, which looks incredibly big, is actually compared to the other ones, not even that big. Like the one down here on the third level, almost double the size as this one. The idea that these people, all of these people living in these beautiful villages and they are losing homes that have been, that their families have stayed in for, for decades, two, three, four generations, and they have land, they have animals, and all of this should be gone for the dirtiest fossil fuel of all of them, it just doesn't make sense at all. Und all das hier, alles, wo wir hier stehen, was wir hier sehen, soll nächsten Herbst weggemacht werden. Dann haben wir mal sonst das hier alles, oder? Ja. Okay, dann. Also ich glaube, dass dieser Freiwilligendienst, oder nicht nur ich glaube, sondern ich bin mir sicher, dass dieser Freiwilligendienst für mich wirklich so die Wurzel meiner politischen Arbeit hier in Deutschland geworden ist. Ein Thema wie globale Ungerechtigkeit. Ein Thema, dass ganz viele Menschen auf dieser Erde ausgebeutet werden, in Armut leben müssen, von Naturkatastrophen betroffen sind, unter der Klimakrise leiden. All das ist für mich nicht mehr nur so, nur okay, irgendwie hier im Kopf, sondern es ist irgendwie ein Thema, das spüre ich in mir drin. Das ist eine emotionale Verbundenheit dazu. Und das würde ich auch sagen, ist heute meine größte Kraftquelle, so zu wissen, das muss nicht so sein. Es ist eine riesige Verschwendung von menschlichem Potenzial. Wir haben als Menschheit, wir haben so viele Dinge erfunden, wir haben so kluge Dinge getan. Ähm, 
Aber gleichzeitig haben wir auch unfassbar viele dumme Dinge getan und tun unfassbar viele dumme Dinge. Und wenn ich mir angucke, wie wir immer noch in die Klimakrise reingehen, wie die globale Vermögensverteilung, das wie Einkommen und Vermögen verteilt sind, nach wie vor ungleicher wird, dann halte ich das für unfassbar dämlich. Und es ist ein Verbrechen, dass wir keine anderen Rahmenbedingungen schaffen, in denen allen Menschen ein gutes Leben möglich wird. Und das, ist, das hat diese Wurzel in diesen Erfahrungen, die ich auf den Straßen in Delhi machen durfte. Und diese Kontakte und die Geschichten mit den Menschen, die ich da teilen und erleben durfte. Und das fühlt sich an wie ein... Habt ihr die eigentlich schon zusammengenagelt? Ja, wir haben jetzt gerade, aber es hält ja so jetzt auch. Warte, und zieh's mal hier durch. Also während meines Studiums war so die erste Gruppe, wo ich aktiv wurde, war die Bewegung für plurale Ökonomik. Weil wir einfach im Studium immer gemerkt haben, die ökonomischen Theorien, die wir da lernen, die betrachten ganz oft sowas wie das Klima gar nicht. So viele Themen werden einfach ausgeblendet. Es geht dann primär irgendwie um Wachstum und irgendwie Profit. Aber so viel, ne, wie gehen wir mit dem Planeten um, auf dem wir leben, das kommt einfach gar nicht vor. Und deswegen habe ich mich zuerst engagiert in einer Gruppe, wo es darum ging, die VWL zu verändern. Und mehr und mehr bin ich aber auch in anderen Gruppen aktiv geworden. Wir haben zum Beispiel einen Lion umsonst Laden in Heidelberg gegründet. Ähm, und dann habe ich darüber auf Zugang immer mehr zur Klimabewegung gefunden. Ich fand gestern so geil die australische Regierung mit, oh, unser Great Barrier Reef, so, Alter, ihr seid auch so nach Deutschland, was Kohle angeht, echt so Nummer zwei in der Welt. Das könnt ihr ja so vierter Generation einen Bauernhof betreiben, mit Ländereien, mit Pferden dabei, dass man denen das wegnehmen will für so die dreckigste aller fossilen Energien, das muss einfach nicht, nicht mehr sein. Ich glaube, so eins nehme ich auf jeden Fall mal mit. Das ja, das voll. Dafür haben wir es da. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ein Aktivist bin. Also Aktivist einfach als so die Grundhaltung, ich gehe politisch durch mein Leben. Mich interessiert, wie wir zusammenleben und ich möchte dieses Zusammenleben mitgestalten. In Lützerath, nur 50 Kilometer von Aachen, immer noch ein Bauer seinen Hof verlieren soll, damit RWE, gestützt von der Landesregierung, immer noch Braunkohle fördern kann. Wir sind mitten in der Klimakrise. Es ist sowieso schon absoluter Irrsinn, Braunkohle zu fördern. Und es ist noch größerer Irrsinn, dafür noch Menschen ihres Zuhauses zu berauben. Auf der Seite von RWE, ihm sind Profite von Konzernen wichtiger als das Klima. Also Augen auf bei der nächsten Bundestagswahl. Es geht leider nur digital, aber einfach QR-Code und dann... Tentar que esta agricultura não esqueça que a intervenção humana tem que vir em harmonia, quase que continuar e só orientar aquilo que já é o processo da natureza um, para uma maior fertilidade. Se eu sou ativista e quero que isto faça parte da minha vida, eu penso 
qual é que é a melhor maneira que eu tenho para descrever isso? Uh, e muitas vezes o que eu penso é, eu quero ser indígena da minha terra. Quero ser indígena. Uh, não no sentido de repente agora vou alterar, não é isso, alterar radicalmente. Não, é, é abraçar cada vez mais aquilo que faz parte de uma maneira intrínseca do lugar onde eu vivo. Um, do lugar natural onde eu vivo. E sinto que é isso, que é um bocadinho... A Casa Velha é um lugar onde, onde nos vai sendo pedido e onde nos vai sendo permitido que vamos fazendo essa, essa experiência e que vamos caminhando para aí aos poucos. Aí, olha esta, não vamos conseguir. A palavra ativismo ainda, ainda, ainda faz muito pensar numa divisão que é o, 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 as mudanças que a pessoa faz individualmente e as mudanças da escala já dos governos, da, da internacional, por aí fora. Mas, mas realmente tudo isso, todas essas mudanças dos governos internacional, são as pessoas que se juntam. As castanhas que o João me falava eram muito parecidas com aquela. Estas assim, com o Cidote. Por este mote da conversão ecológica que o Papa Francisco nos dá na Laudato Si, e que, e que no fundo esse é o nosso contexto, uh, em que nos pede a ação, sem dúvida, um, é muito numa lógica de discernimento vamos percebendo como agir e o que fazer, e muito com a consciência de que este ativismo, ou seja, esta transformação que queremos provocar, começa em nós. Um, e portanto, ativista, se calhar pensamos logo em manifestações e um, que são tudo coisas super importantes ou uh, uma colaboração mais institucional, um, petições, pronto, esse tipo de coisas. E que são coisas fundamentais e que nas quais nós vamos sempre participando e alimentando. Mas acho que há sobretudo esta preocupação de haver uma ação discernida. Diria assim que, que o grande tom é, é a liberdade. Muitas vezes precisamos de facto sacrificar as vidas destes outros seres e não, não, não nos temos gratidão nenhuma pelo que nos dão. Era bom reconhecer essa, essa entrega que existe da parte da natureza, não é? Que isso nos ajuda a sermos mais comedidos, se calhar. Esta envolvente, da maneira como é, pela beleza que tem, pela forma como está, organizada, como em parte também é deixada ao natural, interpela-nos, fala-nos alguma coisa e promove esta ligação à terra. Sim, e a dizer faz-nos sentir que realmente não existe só o mundo e as decisões humanas, existe, existem as decisões dos animais, existe, existe esta vida para além de nós. Falo do caráter que é assim, especial deste projeto, que é o facto de ser uma casa de família que, no fundo, abriu as portas, que quis perceber de novo qual podia ser o papel para com a comunidade. Depois falo do lugar e da beleza da, 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 das primeiras vezes em que vim cá e da experiência que foi. Só se, só se percebe o que é que significa estar aqui, tanto tem-se que vir, é preciso. Uhum. Tal ser presencial, como. Uhum. E depois nunca sabem explicar o que é que fazemos. Uhum. Pois é, isso, sim, eu acho que é, é um bocado isto. A Casa Vera acaba por ser um lugar que nos devolve às nossas raízes.
Oh, Laudato Sea Park project is a, actually a tree planting project, and not only just tree planting, but a tree growing project that I got charged to initiate after uh, attending the COP25 in Madrid. Getting back home, a, a young person who is sort of frustrated by the inaction of uh, political leaders globally because of their inaction. So uh, I, I got also to be inspired by the zeal of young people who are represented there. And uh, thought, well, it's good also to start a movement of young people who also have got some uh, religious sort of responsibilities to take care of, of the environment. So I started with young people uh, from 2 to 15 years of age uh, and try help them be aware of environmental crises and how it affects them uh, and how they can respond. Young people here being the leaders and being like at the helm of effecting this change challenges the, 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 their parents, their older people, and they don't have option other than just getting in it. Kini ukijo angalia kama mchora. Mchora uliu na mbuzi. Mara nyingi, mchora, ato kiangalia ile mikubwa, utaona mchora kawaida yake iliu na mbuzi. Lakini mwarubaini kwa vile nikari na uchungu, uzi wanapendelea miti ile ni mikari, kama queenin. Una <laughs> Itakuja kususaidia. Miti si mibaya. Ebu angalia umu kubwa vile olivyo. Sasa ukiangalia umu miti. Unatusaidia unaza kukaa chini yaki. Just a few years back, sort of uh, rain seasons were certain. Water was everywhere. I mean, uh, ephemeral streams, some seasonal rivers, also some permanent rivers were all over the place. But right now that's history. Some of them have witnessed, some of the children that I work with in this project have witnessed that here you don't need to use very complicated terms for people to understand climate change and land degradation. It all lies on the environment. Being painfully aware and also getting to hear the cry of the earth and the cry of the poor, uh, and I mean, this area and most of the rural areas in Kenya, uh, People there do, do survive on bare minimum uh, means. So I, I think hearing the cry of the poor and the cry of the earth means coming to people on the rural areas and catalyzing them to be the agents of change. Planting trees is first response to uh, not only local uh, challenges, but also global challenges because we are trying to create a living system that can also pull down carbon and uh, contribute also to not only halting but reversing the effects of, of climate change globally. Desde el 2003. Es stato molto forte parlare con, con le persone, con, con chi vive sulla propria pelle tutte le, le problematiche legate al, al petrolio, all'inquinamento, al. Declaran 
come patrimonio culturale della nazione. Per lo Anche banalmente è una mancanza di, di democrazia, di diritti, di rispetto di, dell'altro. Noi stiamo attraversando per una crisi che veramente non è in anni anteriori lo abbiamo tenuto. Quest'area è una riserva protetta, quindi dove non possano andare i però in sostanza poi non è mai, non è mai successo e quindi eh, le piattaforme continuano a estrarre, continuano ad esserci concessioni. Ciò quello che succede poi è che le, le grandi aziende pagano la multa, sempre ai soldi, però l'ambiente ovviamente è irrecuperabile. Io non, non mi sento di, di cambiare il mondo scrivendo un articolo, però so di stare rompendo un silenzio che, che ci sono nel resto del mondo. Poterne parlare, poter dire di averle viste, forse può aiutare me come tanti, tanti altri a fare tante piccole cose per riuscire a cambiare più in grande. Votando sia eh, e leggendo sia... Eh, facendo gli acquisti eh, sia mh, appunto eh, cercando di immaginare un, un qualcosa di più che sia giusto per, per tutti non solo per, per gli europei solo per i bianchi solo per eh, un certo tipo di umanità preparo gli gnocchi quindi patate, farina e facciamo quel pomodoro fare una sorta di vegetarianesimo critico, nel senso è critico consapevole più che altro, perché per esempio tante, mh, tanti vegetali, ad esempio la soia, eh, ha bisogno di tantissima acqua per crescere, richiede a livello ambientale non è tanto sostenibile, appunto io cerco poi di, di essere coerente con me stessa. Il settore della carne è soprattutto uno dei, dei, dei più inquinanti sotto diversi punti di vista e quindi mi sembrava molto incoerente combattere per l'ambiente, per l'inquinamento e dall'altra parte continuare a pagare, a far sviluppare un'industria che obiettivamente è molto molto inquinante. In realtà sono contenta di aver fatto questa scelta, eh, condividere quello, quello che imparo e quello che, che so con, con gli altri, appunto per esempio con, con i miei genitori, ne abbiamo parlato tante volte e anche loro hanno ridotto molto il consumo di carne. So, welcome to Italy. Questo è il retro del, del giardino di mia nonna che abita vicino a noi. Questo è l'orto che ha fatto eh, il mio papà e ha cercato di fare quello che si chiama l'orto sinergico, cioè mettendo fiori e piante aromatiche vicino a quello che cresce come le cipolle, le melanzane, eh, i pomodori e questo attira eh, gli insetti buoni e, quindi le api uh, che impollinano e si crea questo, uh, questa sorta di ecosistema in cui uh, tutto poi è, è naturale, e, ovviamente non, non usa nessun tipo di, di pesticida, di cose per far crescere. Cioè, mi piace tanto venire, venire qua con, con mio papà e anche venire con la nonna e vedere piano piano le cose che da piccole diventano sempre più grandi o i pomodori che maturano e anche un certo modo di vivere la lentezza, no? le cose crescono piano piano con il loro tempo e con i ritmi della natura alla fine. Essere attivisti vuol dire fare un'azione concreta. Io sento di farlo già scegliendo appunto eh, di seguire un'alimentazione di un certo tipo. Mi sento di farlo anche quando eh, cerco di eh, appunto eh, informare, di diffondere quello, quello che so, mm, 
o comunque di instaurare una, una discussione, un senso critico anche nelle persone perché eh, molto spesso quello che succede è che ci sentiamo bene o, o facciamo certe cose a cui siamo abituati a fare e non ci poniamo tante, tante domande. Magari dall'altra parte del mondo c'è qualcuno che non, non, non sta altrettanto bene o ci sono dinamiche diverse. Però penso che sia, sia importante raccontare e farlo attraverso la, la scrittura è sicuramente un modo per anche dare concretezza ai, ai pensieri, ai problemi, alle dinamiche, a quello che si sente e quello che, che si è visto. Ostras, para que te pico una ortiga ahora. Preguntamos dónde hace falta ayuda en la horta y pues ya nos indican a las mujeres que trabajan en la asociación qué trabajo hace falta. O si, por ejemplo, vimos de eh, deservar, estuvimos quitando a servas pues, de, un, de un campo no que había plantado, de una horta en la que había eh, plantado repolos y había que quitar a servas malas. Aprendemos primero qué procesos tenga la agricultura eh, ecológica. Este sitio es eh, una, eh, una granja agroecológica, entonces pues aprendemos el tipo de procesos, algunas técnicas, también pues aprendes un poco o qué trabajar aquí en la tierra, en el campo, cómo se cultiva y qué dificultades tienen también. que sí que colaboramos un poco para cuidar el planeta, porque aparte de, bueno, aparte de estar en la escuela de voluntariado, seguimos durante todo el curso también trabajando en la delegación de Manos Unidas o en diferentes ámbitos en los que nos movemos, pues intentamos promover pues, el cuidado de la casa común. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ofelia, hemos ganado Venga. en nuestro lado. Sí, ah, no es tan peor. Chao, chao. No somos más exigentes porque puede causar problemas y también es muy importante para evitar el desánimo. Todo lo que estamos haciendo por las personas, por el planeta, hay que hacerlo en alegría. Si empieza a ser muy pesado, si la gente empieza a ser, estar nerviosa, eh, hay, que hay que cambiar algo. Hola, cambiemos por el planeta, cuidemos a las personas. ¿no? Y en este fin de semana, pues lo que también nos aporta es formación, aparte de trabajar un poco, como hemos dicho, en la finca pues se trabaja los diferentes objetivos de desarrollo sostenible y se trabaja por las distintas formas y los distintos proyectos con los que poder ayudar tanto al clima como para luchar contra el hambre. 3, 7, 9... Ah, espera, le canto, le canto de... Yo de pequeño, eh, a mí me llevaba a mi padre a, a remar en el río. Nosotros remábamos, también andábamos por allí, también nos bañábamos en el río. Y también, mis padres también nos llevaban a la finca de pequeños y tal. Entonces, o, o final, andar entre los entre árboles, andar por aquí por el monte o andar a ver al río, pues conéctame un poco con esa, con esa parte, digamos, de mi historia personal. Fijaros, allá hay una señal de camino equivocado de la PR. ¿La veis? Que una parte del camino la vamos a hacer por ahí. ¿Vale? Personas en el campamento como Manoya, Clara... ¿Verdad? Tú por aquí una cierta inquietud, una cierta inquietud de, 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 de pensar cara a dónde vamos dentro de 50 años, qué va a quedar do que u, do que conocí cuando era neno, do, dos, dos bosques que conocí, do tempo, do clima que conocí. Yo tengo la impresión de que cuando, cuando yo tenía 10 años, chovía mucho más eh, no inverno eh, do que, do que chove ahora. E a veces pienso, igual dentro de, de 20 años o así, cuando le conte a mis si tengo hijos o si tengo netos, cuando le conte cosas de cómo era el tiempo cuando, cuando yo era neno, ellos no van a tener conocido igual, igual nada de eso. No voy a volver a casa. 
Por ejemplo, Vigo es una ciudad en la que más de la mitad se la ha ganado al mar. O más, o más de la mitad queda totalmente sumergida. Es algo que nos va a afectar a todos y aparte pues hay muchas especies y, muchos, y muchas que están en peligro de extinción y que probablemente acabarán desapareciendo porque si ya no estamos respetando los ciclos pues llegará un momento que todo esto desaparezca. Eh, si lo intentamos contrarrestar cada vez con más tecnología eso va a llegar un momento en que no que non de más. O sea, si no hacemos eh, un cierto retorno a naturaleza, a... nos no podemos ganar a naturaleza. Si no sé si es una planta que nunca vira, si hay algún tipo de fungo o que ven siendo. Mira, hay Emma. Y hay Emma. Yo sí de fijarme en todo lo que tiene que ver con The babies are in the river and they grow up flying out of the water and then live for one day and then like a, a trail around here and then every a few points there are some informations about yeah, what's happening there or some animals that here. Das ist sehr unterschiedlich. Also es ist von Mensch zu Mensch wieder anders. Ich persönlich ich gehe nicht gerne alleine in den Wald, nicht weil es unheimlich ist, sondern einfach ja, dass auch noch jemand da ist zum, zum plaudern oder einfach zu zweit sieht man mehr. Aber es gibt auch viele Leute, die gehen alleine in den Wald. Zum Nachdenken, ihre Ruhe, mal von zu Hause weg. Und wir gehen auch viel mit den Kindern in den Wald, dass sie auch mal von zu Hause weg, auch ein bisschen ne, vielleicht vom Computer weg sind, mal in den Wald, weil es gibt unglaublich viele Sachen, die man im Wald machen kann. Nur schon mal eine Hütte bauen, ein Baumhaus bauen, kleinere Sachen. Ja, da gibt es unglaublich viel zu entdecken. Das muss man einfach immer wieder ein bisschen zeigen. Aber es lohnt sich immer wieder. Ja, wir haben sehr viel Wald in der Schweiz. Und es ist für uns oder für mich auch normal, weil er ist gleich vor der Haustiere. Also kann man mal kurz nur schon eine halbe Stunde in den Wald gehen oder auch länger. Und es ist halt einfach ein, ein schöner Ort. Also es ist sehr. Einerseits beruhigend, aber auch sehr spannend, weil es, es geht immer etwas. Also man hört entweder einen, einen, einen Bach fließen, oder man hört die Tiere, Vögel oder auch größere manchmal. Und man sieht sehr, man sieht sehr viel. Also man, man schaut immer ein bisschen herum und dann sieht man, dass irgendwo vielleicht wieder ein Tier sitzt, sich etwas bewegt oder einfach. Ja, es passiert einfach immer etwas. Und das ist, ich finde es sehr spannend und beruhigend und das ist einfach, ja, man vergisst alles andere. Man ist einfach da und ist auch eine Art abgelenkt und kann es einfach genießen. Aber man sieht es so in den letzten Jahren, dass auch viele aufgestanden sind und halt auch für den Wald sich eingesetzt haben, oder? dass man den Wald nicht noch mehr forstet, für, also ja, zum Platz machen für für neue Sachen, für Häuser, für Gebäude. Weil es muss halt das Leben muss Platz haben, aber auch die Natur. Man muss da halt ein bisschen einen gemeinsamen Weg finden. Und man sollte vielleicht immer hinterfragen, oder brauche ich jetzt den Platz? Muss ich jetzt da ein Haus bauen? Muss man jetzt da diesen Wald ausforsten? Wir waren fünf Leute, die haben da geschlafen. Und morgens um 6, 7 Uhr, wenn man aufsteht, Räumt man die Matratze auf die Seite und dann ist es ein Wohnzimmer eigentlich für schlechtes Wetter, wenn man wenig draußen sein kann. Aber die meiste Zeit verbringen eigentlich die Kinder alle zusammen draußen bei der Nachbarschaft vor dem Haus am Strand. Ich denke schon, ja, es hat mich sehr beeindruckt und halt auch so mal die, die verschiedenen 
Arten, beziehungsweise es ist ja plus minus auf der anderen Seite der Welt, also wenn da die Schweiz ist, da unten sind die Philippinen. Und wir waren trotzdem sehr verbunden mit diesen Leuten, auch mit denen, wo wir auch noch herumgereist sind. Also es war immer so eine, eine Verbindung von Anfang an da, weil wir auch für, das, für die Jugendarbeit arbeiten. Also wir haben das gleiche Ziel, das wir erreichen wollen, dass wir eine gute Jugend, eine gesunde Jugend auch haben. Ja, ich denke, also ich sehe mich selber nicht als Aktivist. Es ist mehr einfach so, dass ich habe das auch schon alles erlebt oder ich bin damit aufgewachsen und ich durfte das auch so benutzen. Dann dürfen ja die heutige Generation das auch. Aber dass wir auch das, was wir gelernt haben, ihnen weitergeben können, dass das auch im Kreislauf bleibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da als Aktivist da vor, vor, ne, vor, allem, vor, äh, vor allem da sind und sagen, so nicht, so geht das, ihr müsst das so machen. Sondern mehr einfach auch das Erlebnis schaffen. So long as you're living on this planet, please be part of this movement. Let's do something about the planet because it's not just about the planet, it is also about people.